ஹாய் வணக்கங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மீண்டும் உங்களை பார்க்குறது என் பேர் செந்தில்குமார் ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது உங்களோட மெயினான ஒரு ப்ராப்ளத்தை பற்றி பேச போகிறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்னிஸ் எல்போ இது ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருங்க வர வர முன்னாடியெலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு டென்னிஸ் விளையாடுறவங்களுக்கு மட்டும் இப்போ டென்னிஸ் விளையாடுறவங்க அதிகமாகிறதுனால இது நமக்கு அதிக அதிகமாகிற மாதிரி தெரியுது டென்னிஸ்னால் உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டென்னிஸ்னால் அந்த ஷட்டிலு டெனிக்காயிட்டு பேட்மிண்டன் அது எல்லாத்துமே நீங்கள் டென்ஸு டென்னிஸ்னு சொல்லிடுவீங்க டென்னிஸ் அதாவது இந்த பால் டென்னிஸ் பாலை வச்சு ரெண்டு பேரும் நீங்கள் விம்பிள்டன் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாலு கிராண்ட்ஸ் நம்ம இருக்குங்க அதில் விளையாடுறாங்க டென்னிஸ் அந்த டென்னிஸில் விளையாண்டவங்களுக்கு அதே மாதிரி விளையாடுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டென்னிஸ் விளையாடுறவங்களுக்கு முழங்கையோட இந்த சைடு இல்லைங்க இந்த பாயிண்டில் வருங்க வழி இந்த பாயிண்ட் இங்கே ஒரு எலும்பு மாதிரி இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் உங்களுக்கு வழி வருங்க இந்த பாயிண்டோட வழி வர வர வழி வரும்போது பயங்கரமாக இந்த இடத்துல வழி வருங்க இந்த வழி வரும்போது நான் அந்த கை தூக்கி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்டில் இந்த இடத்துல வலிக்கும் அந்த எலும்பு முழங்கையோட மூட்டோட வெளிப்பக்க எலும்பில் வலிக்குங்க அந்த பாயிண்டில் கரெக்டாக அழுத்துனீங்கன்னா கரெக்டாக பெயின் வரும் இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் டென்னிஸ் அல்போன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லேட்ரல் எப்பிகாண்டலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக டென்னிஸ் அல்போங்கிற பேர் பேர் வந்து மெடிக்கல் டேர்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெடிக்கலில் இருக்க மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷட்டில் விளையாடும்போது இந்த பேக் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேக் ஸ்ட்ரோக்கு திரும்ப திரும்ப எடுக்கும்போது இந்த இந்த மசிலில் அதாவது அந்த மசில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல ஆர்ஜின் ஆகிற இடத்துல பெயின் வருங்க இது பெயின் வர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா மசில் வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற இந்த ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் நார்மலாக எனக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து பேஷண்ட்ஸ் ஒரு லேடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க என்னால் நார்மலாக தண்ணி அரை லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் குடித்து எடுத்து இப்படி கொடுக்க முடியல ஸோ இது பண்ணும்போது எனக்கு பயங்கரமாக வலிக்குது அப்புறம் சீசனிங் பண்ணுற சீசன்னால் இந்த வறுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த நார்மலாக நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்ணெயை போ எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம்பரை போட்டு வெங்காயம் தக்காளியை வதக்குவாங்கல்ல அது பண்ணும்போது ரொம்ப பெயின் எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் இருக்குங்க அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணும்போது வலி வரும் இது ரொம்ப கிளாசிக்கலாக இது வந்து லேடிஸ்க்கு உமன்ஸ்க்கு மிடில் ஏஜ் உமன்ஸ்க்கு ரொம்ப காமனாக வருங்க அது இல்லாமல் இப்போ டென்னிஸ் ஷட்டில் விளையாடுறவங்க பேக் ஸ்ட்ரோக் விளையாடுறவங்க இப்போ விளையாடும் போது அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறவங்க பயம் கணக்கெலாம் ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த இதில் பண்ணாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வழி வரலாங்க இது வழி வரத்துக்கான ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இந்த முழங்கைக்கு முன்னாடி இருக்க பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்க மசில்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மசில்ஸில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னா புண் ஆகிறதுன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க பாசையில் ஸோ அந்த புண் ஆகிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால அந்த மசில் போய் அட்டாச் ஆகிற இந்த தசை போய் அட்டாச் ஆகிற இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால அந்த தசை வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இசிஆர்பி இசிஆர் லென்ஸ் உள்ள எக்ஸன்ஸாக கார்பரேடியல் இஸ் லாங்கஸ்ட் எக்ஸன்ஸாக கார்பரேடியல் இஸ் ப்ரீவியஸ் இந்த ரெண்டு மசில் இருந்தாங்க ரொம்ப அதிகமாக வலி வரும் அந்த ரெண்டு மசிலும் கொஞ்சம் சீரியஸாக அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால தான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கையை தூக்கி பண்ணுற ஆக்டிவி